Hello, good evening, Jenny. Hello, good evening, teacher. How are you tonight? Uh, I'm tired. <laughs> <laughs> well, it's Monday. Remember, four days, <laughs> four more days, and it will be on Friday. So, mm -hmm. yeah. a lot of things to do. I don't understand. Um, a lot of things, uh, too much things, muchas cosas to do, muchas cosas sí. por hacer. Yes. yes, yes. Do you study? Uh, or work, just work or work. study? Work, work. Okay. So, but you work on Saturdays, right? Trabaja los sábados. Día largo. Perdón? Trabaja los sábados. No. Gracias a Dios, no, well, pero yes, ese es yes. mi día más largo. Ok, ah, ok, I know, uh, Mondays are difficult. Yes, uh -huh. are hard, yes. difícil, yes, but, well, you're still young, eres joven, come on. <laughs> yes. You are at the best age, estás en tu mejor edad, imagínate. Uh -huh. yeah. No le creo, pues, okay. hmm. Good. Hay días buenos y días malos también. Yes, sir. good and bad days. Mm -hmm. That happens. Yeah, that happens. Mm -hmm. okay, so let's listen to Carlos. Hello, Carlos. How are you doing, my friend? Hi, teacher. I am oh, fine. I'm fine. Okay, that's good. That yeah. sounds really good. I like your pillow. Sí. Me gusta la, 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 la almohada que tenés. Your pillow <laughs> that it is like. It's my wife. <laughs> ah, okay. Your wife. It's okay, yeah. It's like a. Well, like an emoji, yeah. Okay, good. Silvana, hello. Good evening, teacher. Good evening. Uh, how do you do tonight? So so. Everybody's like mm, so so. Yeah, I could be better. Podría estar mejor. <laughs> okay. <laughs> yes, I I really understand you guys. Realmente los entiendo. Créanme, los entiendo, but. Okay, so we're going to have some interesting topics. Vamos a tener un par de temas interesantes. Eso pues va a ayudar un poco. Jairo, hello, good evening, my friend. Hi, coach. Hello, how are you doing? Uh, I'm fantastic. Yeah, yeah. sounds yes. good. I like your t-shirt. Me gusta tu camisa. Thank you, thank yeah, you. Yeah, yeah, like, it's like a corn. Como un maíz, ¿verdad? Una, un elote. Sí, un elote. Okay, good. Good for you. Okay, now let's listen to Alejandra. Hello, Ale. Are you at work? Estás en el trabajo. Yeah, you told me. Me dijiste. Hi. Uh, yes, I am in the work. Okay. Uh, do you work in a hospital or in a drugstore, una farmacia, or? En una planta de alimentos. Mm, okay, you look like a doctor, como doctora, te ves igual. Sí. Okay, good. Okay. Ahí no guardas un poco ahí. Yes, I understand that uh, you are at work, so in the case when you stand up, cuando tú te levantes o algo, pues ahí, me dices en el chat. Okay. Porque a veces voy a, voy a estar preguntando y así pues yo voy a saber que posiblemente te, te has levantado un ratito. Okay. Good. Thank you. Uh, let's listen to Sam. Hello, Sam. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I How am. I am uh, to my uh, driving. I am go. To, I am go to my house. Okay, you're going to your to your house. Okay. Thank you for telling me. Gracias por decirme. And when you arrive at home, please um, tell me. Me dices cuando llegues a casa, okay? Eso me va okay. a ayudar como que para que puedas eh, estar pues, como más pendiente. Eh, podemos estar participando. Okay, thank you. Thank you, Sam. Okay, okay. Take care. Ten cuidado. Okay, good, good. Okay, now let's listen to Reina. Reina, are you dancing? Hello. Hello, no. good evening. ¿Estás haciendo un TikTok or what? No. No. Preparing. Es que acabo de llegar de trabajo. Okay, okay, good. Arriving, llegando no. a casa. Okay. Yes. Okay, good. Thank you. Beverly Hills, hello. Good evening. I think she's preparing as well. Good evening, teacher. Okay, how are you doing tonight? <laughs> mm -hmm. 
I think you're fine. <laughs> okay. Hello. Hello, how are you? ¿Cómo estás? Okay, I think uh, you Tengo have... Problemas ahorita, profe. Yeah, I can understand. You have some problems, okay? We're going to wait. Vamos a esperar un poco. Vane. Hello, Vane. Are you there? Uh, hi, teacher. How are you tonight? Good How are you? Uh, perfect. Perfect, okay. That's good. What is that thing that is uh, over your head? Lo que está sobre tu, tu cabeza, que es? That black thing you have in the backwards. Lo que tienes atrás. Uh, ah, it's a TV. TV. Ah, okay, okay. It's a TV. Okay, good. Good. Nice, nice bed, bedroom. Hello, Naomi. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? Good? Fine. So, so tired because my yes, I, I, yes, it's Monday. I know Monday is the most difficult day for me. Es el día más difícil. But remember, as I told Jenny, four more days and it's Friday. Cuatro días más wow. y viernes. Así que uh -huh, but <laughs> you can imagine that was very hard to work in this day. Yes, yes, uh, I can uh -huh. understand. I hope um, the, the class finished early, you know. Yes, yes, okay. Vamos a, a, a tratar de, de estar un poquito más activos. <laughs> no, I, Yo vamos I'm kidding. I'm kidding, teacher. <laughs> no, no, I understand. It, it is difficult. And we have like a load. Tenemos como carga. Emotional load. Tenemos carga emocional. Stress. Sure. Uh, we have problems. It can be... Depressed. Yeah, depressed or problems with, problem. with the economy. Well, a lot of things, a lot of things that have incidents, so tienen incidencia, okay? So we're going to start in this case. Um, here I have conversation questions. Today, we're going to have vocabulary practice. Vamos a tener vocabulario, bueno, practica de vocabulario. And we start with conversation. Comenzamos con eh, preguntas de conversaciones. Estas pues podrían ayudar hasta cierto punto a comenzar una conversación un poquito amena. Podríamos decir, are you married? Yes, no. Yes, I am. No, I am not. What's your nickname? This is a, a, a question that we studied previously. Ya la estudiamos previamente, ¿verdad? ¿Cuál es tu apodo o cu cuál es tu, sí, como un diminutivo, como te dicen? Ok, so here we have... Uh, what's your nickname? What's your mother's name? Y se contesta my mother's name is. Okay, and then you answer. Aquí están diciendo el nombre de mi mamá. Recuerdan que vimos lo de los posesivos, ¿verdad? Mother's mi mamá. Yes. So that's the way you can answer. Esa es la manera como puedes. Hello, teacher. Hello. Everything okay? Todo bien? Okay. So, um, what's your favorite sport? Y contestan, my favorite sport is... What's your favorite day of the week? Okay, so let's listen to Naum. What's your favorite day of the week? And then Carlos. Okay, so, well, let's listen to Carlos. Oh, my favorite days of the week, uh, the Saturday. Yeah, Saturday. Yes. Yeah. Yes, of course. It's, it's the big. best. It's the best <laughs> of the best. El the, mejor. Lo mejor. Sí. The biggest. <laughs> yes. I feel yeah. single on Saturday. Me siento soltero el sábado. Okay, let's listen to Beverly. Okay, Beverly. Then Vanessa. Your favorite day. Carlos says uh, Saturday. What about you? You like Mondays? Tuesday, Wednesday. Mm -hmm. uh, Saturday. Ah, uh -huh. copiona. Okay, Saturday. Saturday. <laughs> it's Saturday. a good day. Yes, thank you. Bane, then Reina. Okay, Bane, what's your favorite day? Uh, my favorite day is uh, 
Friday, viernes. Friday. Okay, Friday. Friday. Dice que va a la disco los Fridays. Okay, good. That's good. Nice. Silvana, what about you? Your favorite day? Monday. Monday, really? ¿Te gustan los lunes? Sí. Wow. That's a surprise. Jairo, what about you? Uh, my day of the week for is Monday. Monday, lunes también, ok. Yes. Ok, good for you. A very productive person. Una persona muy productiva. Jenny, what about you? Your favorite day. Oh, my favorite day of the week is Saturday. Yes, Saturday. <laughs> que Saturday es el Saturday. Ok, what about Sam? Samuel, are you there? Uh, me too. Saturday. Saturday, Saturday in the night. Okay. Uh, in Saturday. The night. Okay. Saturday <laughs> rules. Es el que manda. Reina, your favorite day? Uh, my favorite day uh, Friday. Friday, viernes, loco. Okay. Yes. Good. Okay. Elena. Hello, Elena. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? I'm fine, teacher. Okay, good. What's your favorite day of the week? Uh, my favorite day is Friday and Saturday. Friday and Saturday. To. Okay, o sea que Elena se va de parranda dos días. Good for you. No. Congratulations. <laughs> Te felicito, dale. Okay, uh, Jose, what about you, my friend? What's your favorite day? Hello, teacher. Hello. Uh, my favorite day is Sunday because it's my day off. Oh, good. Yeah, I remember that um, it is very common that we have one day off. It can be Sunday or it, or it can be what? Monday or Tuesday. It depends. Depende. Siempre tenemos un día libre. No siempre son los domingos. Si tenemos un domingo libre, excelente. But there are cases in which we uh, have like free day or on Monday. A veces los lunes descansamos. But that's okay. Good for you, Jose. Well, so what about your mother's name, Jose? What's your mother's name? My mother's name is Magdalena. Good, nice. Jenny, what about you? My mother name, mother's name mother's... is Maria. Mother's name. Maria, Maria, Maria. Okay, <laughs> cool. Nice, Magdalena Maria. Let's listen to Elena. What's your mother's name? My mother's name is Maria Elena. Maria, Elena and Jennifer, are, you, are you sisters or hermana? No, yeah. No. No, okay. Digo que se parecen. Good. No, dice. Hermana. Okay, good. Beverly. Okay, Beverly. ¿También sos hermana de ellas? No. Yeah, Aquí las estamos reuniendo toda la familia. Mira. Yo no les había dicho, esta es una terapia psicológica, familia. <laughs> okay, Beverly. Uh, my mother's name is Anna. My mother's name, Anna. Wow. Yo creo que se llama Ana María, la mamá de ustedes tres. No, Ana Good. del Rosario. Ah, okay. <laughs> Good. Jose, Ana José Magdalena said, Carlos, what about you? What's your mother's name? Oh, my mother's name is Thelma Elizabeth. Okay, Thelma. Good. Nice. What about Naum? Hello, Naum. Are you there, my friend? Yes, teacher. I'm sorry. I have I have problem with the with the internet. Ah, no, no problem. Yeah, yeah. I understand. Okay. okay. What's your mother's name? Ah, uh, my mother's name is Doris. Doris. Doris Asens. Yes. Very good. Thank you. Thank you, Reina. Yeah. What about your your mother's? Hello. Uh, my mother's name Consuelo. Is Consuelo. Okay. It's Consuelo. Consuelo Duval. Yes. Good. Thank you. Now let's listen to. <laughs> Silvana, what's your mother's name? My mother's name is Silvana. Oh, ok, my mother's name. Recordemos la S. Ok, o sea que tú eres mini Silvana. Yes. Ok, nice. Uh, perfect. Jairo, what about you? Your mother's name? My, mother, my mother's name is Blanca Isabel. Blanca, ok. Ok, recordemos la S, mother's Okay, and uh, who else? Linda, hello, Linda, good evening. 
Good evening, teacher. Eh, Linda, we are talking about our mother's name. Estamos hablando de los nombres de nuestras mamás. Okay. What's your mother's eh, name? Uh, okay, my mother's name is Elsa. Elsa, okay, good, como la de Frozen. Nice. Good. Yes. He escuchado y tienen nombres muy bonitos sus mamás. En otro grupo he escuchado nombres así un poquito más extravagantes. Okay, yes, right. That happens. A veces okay. pasa. Mm -hmm. So, nice, nice for you. Ok, ya concluimos en que sábado es el mejor día del mundo mundial, ¿verdad? Ok, Saturday is the king of the days, ¿verdad? Así que, pero algunos tienen como, eh, some of you have like a favorite day, Sunday or Monday even. Me sorprende que algunos de ustedes dice Silvana, que el lunes es, por allá todos fueron lunes, dice. Ok, she likes Mondays, le gustan los lunes. Ok, now we go with tongue twisters. Tongue twisters are trabalenguas. I really like tongue twisters because it helps uh, it helps uh, to have fluency. Les ayuda a tener fluidez. And it is not easy to say in Spanish. No es fácil decirlo en español. ¿Verdad? Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Yes, that's it. So here we have the first one. Black back bat. Black back bat. Black back bat. Number two. She sees cheese. She sees cheese. Okay. So here we have, yeah, she sees cheese. And number three, ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, repeat again. Black, back, bat, she sees cheese. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Let's listen to some of you. Pick one of these three tongue twisters and pronounce it, okay? Let's listen to Jose, okay, Jose? Select one and say it. You can say it slow or fast, depends on you. Pueden decirlo rápido o lento, depende de ustedes, okay? okay. Eh, ¿Cualquiera? Yeah, anyway. Okay. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Good, te ganaste tu ice cream. Good for you, nice. It Thank sounds you. good. Okay, let's listen to Jenny. Ya, ya practicó como la oración a la bandera. Okay, Jenny, your turn. I scream, you scream, we all scream for, uh, for ice cream. For ah. ice cream, yeah. <laughs> well, that was okay. So, yeah. For ice cream, good. Reina, your turn. Toda asustada, Reina, okay. Select one. Oh, permíteme. Oh, okay. Ice cream, ice cream, we all ice cream for ice cream. Okay, okay. Me gustó porque inventaste, pero está bien. Ice cream. Porque si dices ice cream de un solo es sorbete. Y tú no eres sorbete, okay. Ice cream, you scream, okay. we all scream. Okay, good, good, Reina. Silvana, your turn. La chica de los lunes. Cualquiera. Yes. And the number one, black back bat. Okay, black back bat. Good, thank you. Beverly ya no aguanta por decirlo. Dale, Beverly, liberate. <laughs> she, she, she sees cheese. Mm -hmm. She sees cheese. Hubo una, una vez, una, una, una participante dijo cheese, cheese, cheese. Dijo. Okay, good, thank you, Beverly. Let's listen now to... Jairo, what about you, Jairo? Uh, sir. Mm -hmm. uh, ice cream, ice cream, well cream, for cream. Okay, ice cream. Mm -hmm. ice cream. Ice cream, yes. Scream significa gritar. Yo grito, tú gritas todo, nosotros gritamos por sorbete, ¿verdad? Ella ve queso, significa eso. She is kiss. Y la otra, black, back, bat, ¿verdad? Que sería la espalda negra del murciélago. Bien raro. Ok. Um, what about Linda? Okay, Linda. Select one. Um, number one. Mm -hmm. Black, bat, bat. Good. Samuel, your turn. Okay. And uh, he's going to participate later. Carlos, pick one. Okay. She sees cheesy. Mm -hmm. Cheese. Mm -hmm. cheese, 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 cheese. Thank you. Good. Okay, Noam, your turn. Okay, uh, number two. Mm -hmm. 
she sees cheese. Yeah, she sees cheese. Good. Thank you. Eh, Vane. Okay. Number two, eh, she sees cheese. Okay. La primera es she. She. Yeah. She, she sees cheese. Mm -hmm. Good. Okay, Elena. Your turn. Number one, black, mm -hmm. back, back. Mira, la verdad que agarro. Okay, good. Good for you. <laughs> la vieja confiable. Nice. Um, now, um, sí, a todos me participaron. Y a Le me parece que se está un poquito. Okay. So, uh, we continue. We have similar sounds. Cuando tenemos sonidos similares, es como lo que les había explicado. La palabra R se pronuncia literalmente igual que la letra R. ¿Ve? ¿Sí? R, R, lo mismo. U, U, igual. Y, Y, ¿ok? Four, four, it's the same. It is a teacher, but what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el contexto se lo va a decir. Por ejemplo, I have candies for you. Tengo dulces para ti. Es diferente decir I have four candies, ¿verdad? I have, si digo I have four candies, me refiero a que tengo cuatro dulces. Pero si digo I have candies for you, tengo dulces para ti. ¿Ok? Esa es pues, una de, de, de las maneras eh, como diferenciar, ¿verdad? The similar sounds are you, why, for. Es literalmente igual. Y de este tipo de sonidos o de este tipo de letras o palabras vamos a encontrarnos... Eh, bueno, bastantes. Entonces, no se sorprenda. Don't get surprised if you find new words and they are similar to the previous words that you know. ¿Verdad? No se asusten si hay palabras nuevas y se parecen a las anteriores que ustedes ya conocen. ¿Verdad? Es parte del show. Todo es parte del show. ¿Ok? So, uh, let's continue. We have the alphabet. We, I know that you don't have problem. Sé que no tienen problema. Con el, con el alfabeto. Y tenemos J, K, Q, W, ok. No problem. Vamos con spelling names. Necesito que me digan cualquier nombre. Cualquiera. El nombre de... Sí, no sé, de su primer amor, si quieren. Lo que sí necesito es que me digan el nombre. Por ejemplo, me dicen... Me dicen Dora. Entonces sería Dora, D-O-R-A. Necesito que me digan primero el nombre, ¿ok? Así que recuerden ahí algún crush que tuvieron o tienen, ¿verdad? Un amor platónico. Depends on you. Rosa. Ok, go ahead. Ah, Rosa, tu amor platónico. ¿Cómo está, Jairo? ¿Cómo está la cosa? Era declaración. Bueno, pues ya puede ver el video. Ahí le mandas el link. <ríe> ok. Eh, you start, Jairo. ¿Tú comienzas? Ya. Yep. Cualquier nombre, Ok, este R O S A. Thank you. Good. Now we go with uh, Elena and then Rain. Ok, Elena. Hi, teacher. Mm -hmm. Walter. Mm -hmm. W A L T E R. Bárbaro, eso, Walter. Good. <laughs> Reina, then Linda. Ok. C A. R L O S. Ok, Carlos. Hay que decirlo primero. Hay que decirlo yes. primero. Ok, good. Thank you. Ah, perdón, Carlos. Sí, perdón. pues sí. Ok, good. Ok, uh, we go with Linda, right? And then Silvana. Mm -hmm. Ok, Linda. L E L I N D L I N D Hey. Thank you, ok, thank you, good Ok, mira la más fácil Como la de ella Ok, Silvana de José eh, Eider I'm sorry, y... what? I'm sorry, what, what name? Eider Eider, ok, mm -hmm. go ahead I mm -hmm. No, sorry E-I-D-E-R Good, thank you José, now Jenny Ok, Diana D-I-A-N-A. -A. Mm -hmm. 
El crush de José. Good for you. Jenny and then Beverly. Heather. G-I-D-D-E-R. Heather. It's a new name for me. It's a no nombre. No lo conocía. Okay. Thank you. Beverly, then Bane. Adriana. A-D-R-I-A-N-A. Mm -hmm. -A. Good. Very good. Nice. Bane and after Bane, um, Carlos. Rodrigo, R O D R I G O. Una dedicatoria para Rodrigo, unas palabras. No hay. No. Okay, no problem. Okay, you relax. Carlos and then Naum. Telma. Mm -hmm. T E L M L. Good. Okay. A. Uh -huh. L A. Mm -hmm. Good. Thank you. Naum and then. Alejandra, si está por ahí. My sister name, mm -hmm. Ruth. R U T H. H. Good. Yes. My sister's name. Okay. okay. Alejandra, I think she's busy. Todavía está un poquito ocupada. Ya vamos a ver después. Okay. Thank you for spelling uh, your beautiful names or the names of a person that is special in your life. Okay. Good for you. Now we go with. Uh, possessives that this is a very easy topic. Remember, my, your, his, her, it's our, their. Okay. So, Linda, y si quiero decir nuestro, de todos estos, ¿cuál sería nuestro? Our. Yes. Our. Como ahora. Our. Okay. Yes. Our. Oh. Mm -hmm. Good. Um, uh, José, si quiero decir de ella, su de ella. Her. Thank you. Vanessa, si quiero decir, si quiero decir su de él. Vane. Is. Yes, is. is. Nice, nice. Ok, um, let's listen to Carlos. Si quiero decir de ellos. Dayers. Dayer, así, dayer, yes. Dayer. Ok, ajá, y aquí tenemos the possessive noun. Los nombres posesivos que ya los empezamos a usar. Por ejemplo, dijo no un my sister's name. Este, no recuerdo quién más dijo ahí, pero pueden decir my mother's name. Entonces, esto ya prácticamente ustedes ya lo saben. Me ayuda. Ok, we start with the short presentation. Comenzamos con la presentación corta de los 45 seconds, 45 segundos, que esto se va a ir volando. Eh, antes de eso, pues necesito que preparen ahí su discurso. Okay. Mientras paso, Lisa, I'm going to check the attendance list. So be ready, please be ready to say present or hello there. Alejandra. Tal vez ya se acercó. Ya va a aparecer. Carlos. Present. Thank you. Elena. Present. Thank you. Ernesto Abraham. No. Ever Norberto Orantes. Present teacher. Oh, thank you. Thank you, Ale. Okay. Uh, Flor Yolanda Martinez. Mm -hmm. Hugo Ernesto Ayala. No. Jairo. Presence. Thank you. Jenny. Hi. Hi. Beverly. Present. Thank you. Jose Naum Palacios. Present. Thank you. Uh, Linda. Yes. Right, Linda. Hello. Present. Thank you. Mabel. No. Mauricio Oswaldo. No. Naum. Hello, teacher. Hello. Reina. Hello, Reina. Hello. Hello, Hello there. Roxana del Carmen. No. Zaira Vanessa. Yes, Vanessa. Por eso. Thank you. Samuel Enrique Alfaro. Faisan. Present. Thank you. And Silvana. In here. Thank you. Thank you very much. Okay. Who is going to be the first one? ¿Quién va a ser el primero? Que, con el que vamos a comenzar con los 45 segundos. Uh -huh. Yes. May I introduce myself? Yeah, um, 
remember that you have to talk about anything you want. Cualquier cosa de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si quieren hablar de ustedes mismos, of course, go ahead. Si quieren hablar de alguien más, no problem. Ok. Ok, Jairo. Eh, yes. Empiezo entonces. Yes, go ahead. Ok. Hello, everyone. Uh, my name is Jairo. I'm 21 years old. I'm from El Salvador. And I like to spend time with my friends. I like to play football. And I hope to get good grades in this semester. Uh, uh, my favorite music is hip hop, track, bachata. Uh, my favorite color is blue, uh, red, black. Uh, my birthday is, is, is on July uh, 14. Uh, my number is, my phone number is W7 45 uh, 20 80. Thank you. Okay, good, nice. One minute and ten seconds. Un minuto y diez. Si ven una notificación, un mensaje, no, no, no lo pongan atención. Un minuto y diez segundos. Good for you. Solo un par de cositas, Jairo. Zero. ¿Verdad? Cero, zero. Uh -huh. Y para decir favorito, favorite. Lo único, el resto. That was really good. Thank you. Bien, vamos a ver quién más. Silvana tiene una risa de malvada ahorita. Creo que quiere participar. Yes. No, no después. Después sí, eso. Um, hello. Okay, hello. Go ahead. Okay, no. Yep. Okay, teacher. Okay, yes. I'm going to, I'm going to break the ice because the time is... Okay, uh, uh, first of all, uh, good evening, everybody. It's a pleasure to share with you about my life, my personal life, you know. And my name is Naum Hernandez. I live in Santo Tomas, it's near to San Marcos. And I am 29 years old. I work in Olocuilta City. And I live with my mother. Her name is Doris. She is very special with me because when I feel bad, she tries to support me. And, 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 and she say, very very special word for me and another thing that i'm going to share with you that i have a, a some friend his name is jose palacios he's our class or partner work and he is in this group too and i i meet him about two years two years ago and he always tried to to share with me everything that we we pass a, a lot of time that I really appreciate, appreciate him because he always try to to give me to give me work when I have problem in the job. You no, know? that's I may, may maybe I consider that he's my my brother. Wow. And the other the other thing that I going to share that I I would like to be. English teacher and I hope to 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 get and but I, I know that I have some problem with the with with this because I have problem with the with the bubble but I I I it do when I feel when, when I feel that I try to to work in that because it's very important you know and that's it that I'm going to share and I hope that you understand that I that I try to, to say Thank you for your attention. Wow, that that was awesome. Two minutes and nine seconds. Very good, okay. Naum. I really like the words that you use. For example, share, near, support, that are part of the vocabulary that even we're going to study uh, like in three weeks. Más adelante vamos a ver esas palabras, good for you. Eh, so okay. un par de cositas. 
she says, okay. que le cambia a tu mamá, ¿verdad? Tercera persona, she says, que se le agrega el tercero. Ah. Mm -hmm. yeah, I, yes. I forget, I'm sorry. Yeah, no, no problem, that's okay. That's why we are doing this, this okay. exercise, okay? That's very good. Okay, thank you. Eh, thank no, you. so como viniste la idea, nice, nice. Hiciste la tarea, okay. good, bien. Jairo, no. I... <laughs> good for you, vamos bien. Excelente, excelente, okay. I like that. That attitude. Okay, uh, what about schools? Me, teacher. Please. Okay. Uh, hi, good evening, everyone. My name is Jose Palacios. I am 28 years old. I'm from San Salvador. I live in San Jacinto City. I live with my two sisters. Their names are Magdalena and Jennifer. Uh, my favorite music is heavy metal, uh, rock and roll, new way, uh, post punk. My favorite band is The Cure. Uh, my favorite song of this band is Disintegration. Um, my favorite food is Mexican food and special burritos. I really love the burritos. Uh, my best friend name is Naum Hernandez. Uh, I my place to work is in Olocuilta. I am a building manager uh, from 2018. Um, I am from Santa Ana originally. Um, when I was a boy. I come to San Salvador to live. Um, my favorite color is black. Um, uh, my pony's name is Paco. It's a bunny white. <laughs> mm -hmm. For this is the, the name, Paco, like Blanco in Spanish. Oh, okay. Mm -hmm. uh, I like the horror movies. Uh, in 2017, I graduated uh, for psychology, um, it's all for me. Okay, good, good, nice, nice um, to, to hear about that. I think you, you did like a mix of everything about you. Nice. It is good to know that you study psychology. That that's very an, an interesting major. I really like psychology, and good for you. Congratulations. Um, I can see that. Well, I can imagine that you and Naum practice English, right? Because your English yes, is yes. is almost in the same level. Yeah, you have very good vocabulary. Just uh, two things. Solo dos cosas. Cuando decís que viniste, ¿verdad? I came mm -hmm. from Santa Ana. And the other, I graduated from. Me gradué de. Mm -hmm. So that's it. But good for you. Congratulations. Thank you, Jose. Nice. Uh, remember the rest, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Son 45 segundos. Si quieren encenderse más, pues adelante. O si no, 45 segundos, no problem. ¿Verdad? Pero no, no, no menos de 45, ¿verdad? No menos. Ni me sumo ni me bajo. Um, what about Reina? Okay, yes. Um, bueno. Hello, uh, my name is Reina. I have 20, 26 years old. Um, I live in Lourdes, Colón. Um, I work in Banco Pro America. Uh, in, in my, my family have five dogs and two cats. Um, I have two. I have two brothers and one sister. Uh, how do you say uh, la mayor? Perdón. The, the elder. The elder, ah, the elder. elder. Mm -hmm. 
¿Perdón? Elder. O oh, puedes decir... Eh, the, ok, la mayor, the oldest. Uh -huh. Oldest. Oldest. Uh -huh. um, eh, eh, my favorite color is black and white. Um, my favorite series is Lucifer in France. The, um, my favorite food is Mexican food, and tacos and burritos. No sé si llegué a lo... Good, good. Mira, Perdón, me debes, me debes tiempo, me debes tiempo. Ajá. Ok, one sí. minute and 34, ¿verdad? Este, José dijo dos minutos y 15. Ay. Están haciendo un buen tiempo. Good. Ok, eh, Reina, very nice. I really like to know the things that you uh, mentioned, that you said, but there are three things that I want to tell you. Tres cosas que te quiero decir. Para decirle edad, I am. Ok. I am 26 ah. years old. Porque tú te quieres decir, I am I have. 20. I am, I am. Ah, right. perdón. <laughs> ok. I am. Lo, okay. lo otro es con los plurales. Dijiste, five dog y es five dogs. Two cats. Oh, ok. Y cats. Ok. Ok. Estuvo muy bien. Te felicito. Good. Este, algo ok. Que, thank you, Reina, por recordarme esto. Cuando decimos, bye. ¿Se han fijado? No sé si conocen el, 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 bueno, este movimiento de los mormones. Ellos se, se hacen llamar elder, ¿verdad? Elder significa como mayor, el hermano mayor, ¿verdad? Normalmente cuando alguien es, sí, ¿verdad? Que se puede guiar. Ahora, old significa eh, viejo o mayor, o mayor. Older es mayor que. Y the oldest es el más mayor o el más viejo. Son adjetivos, ¿verdad? Comparativos y superlativos. Así que old, mayor, older, más viejo que okay? oldest, el mayor. Ok, so, good, okay. Good. thank you. Um, vamos a ver cuántos tenemos. Falta tres. What about Vane? Uh, Are you ready? ¿Estás lista? Para la acción. Show time. No estoy lista, pero... Claro. Voy a intentar. Sí, pero no quiero. Sí, pero no quiero. Ok. Uh, my name is Vanessa. I want to uh, tell you a little uh, about what is lay. Uh, I am a cactus collection. Uh, my favorite hobby is going or with my friend is seeing new places to uh, um, is watching oral series in movies of Netflix my favorite series is with Selena Uh, my favorite, my fav, my favorite color is green. Um, a, I have it to brother. I, okay, uh, Okay, good, nice, nice. Okay, one minute, Vane, you did it good. Lo hiciste bastante bien. Eh, solo dos cosas. Eh, cuando decís, I want to tell you, quiero contarles, ok, tell you, tell es contarles, chambrear, no, contarles, ¿verdad? Comentarles, good. Y para decir lugares, places, ¿verdad? Places, que te gusta visitar lugares y todo eso. Good for you, Place, you. Places. Ajá, places. place, lugar, places, lugares, ok. Places, ok, thank, thank you. you. Ok, vamos con Beverly, ¿estás lista, mujer? Porque yo, porque ¿Ah? ¿Por yo solo, quiero, solo quiero saber cómo se dice mi estado civil. Ajá. My marital state. Marital state. O puedes decir yo solo, I am single, I am married, ¿verdad? I am engaged, estoy comprometido. Okay. Divorced, divorciado. 
Okay. Happy? Okay. Go ahead, Beverly. Uh, good evening. My name is Beverly. I am 36 years old. I have two sons. I live in Lourdes. I from La Libertad. I am responsible, re, responsible, happy. Uh, my favorite food is pizza. Uh, my occupation is supervisor quality. My pet's name is Pirata. Uh, my, my favorite place is fish. Uh, um, my favorite flower is the rose. Uh, my favorite is my favorite sport is volleyball. Uh, I am single. And I I really like my home. Okay. Okay. Ya tú voy a no preguntar a teacher. Okay. One minute. One minute. Very good, Beverly. Um, solo un par de cositas. Cuando tú vayas a decir algo más, en lugar de decir y en español, tienes que decir en. En. ¿Verdad? Y así. Um, cuando te dices que vives, I live. ¿Verdad? I live in. Okay. Y es el responsable, responsible. Responsible. Aunque se escribe responsible. ¿verdad? Responsible. Y playa beach. Si no se va a confundir con otra palabra. So, beach, beach. Okay. Nice, thank you. So, let's listen. One, two, three, four, five. Yes. Who else? Um, okay. Después seguimos con el resto. Thank you. Gracias por su participación. Lo han hecho bastante bien. La próxima les voy a pedir más tiempo porque ya veo que 45 segundos es muy poco. Ustedes quieren hablar más y más sobre ese video. Nice. Um, Después seguimos con las short presentations. Vamos con um, listening activity. Eh, les voy a poner un, ¿cómo se llama? Un audio. Y este audio va a ser sobre empleo, sobre trabajos. ¿okay? Así que necesito que eh, ustedes escriban ciertos Teacher. empleos. Yes. I arrived to my house. Ok, thank you, Sam. Thank you for telling me. Gracias por comentarme. Este, okay. Okay. Ahora sí, ya, bueno, te voy a poder preguntar así con un poquito más de libertad. Okay. Eh, tengan listo el, ¿cómo se llama? Tengan listo un un lapicero, ok, a, a pen, a pencil, and a paper. Solo de un minuto. Jenny, necesito que me digas si se escucha, ¿ok? Ok. Hello. My name is, my name is Benja. Yes. ¿Sí se escucha? Yes. Vamos entonces. No. No what? No. Yes, 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 yes. <laughs> ok. Bien. Comenzamos. Industrial engineer. Industrial engineer. Storehouse assistant. Monitorist. Material operator. Radio host. Cashier. Secretary. Accountant. Supervisor. Salesperson. Floor manager, truck driver. Okay, well, I'm going to play it once. Una vez más. In Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, 
accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, I think you have some of the words that uh, were in the in in the audio. So let's listen to some of you. I'm going to ask Vanessa, okay. Can you mention one or two words, Vanessa, please? Vane. Lo siento. Dale, te perdón. Mm -hmm. <laughs> Industrial engineer, uh, uh, cashier. Thank you, thank you. No te las termines todas, tranqui. Okay, good. Linda, your turn. Industrial engineer, and también dijiste cashier. Good. Linda, your turn. Um, store house assistant. Yes. Um, radio, radio host. Good. Thank you. Okay, thank you. Nice. What about now, Jairo? Uh, industrial engineer, cashier. Secret, secretary, drive, contador, oh, manager. Okay, thank you, thank you. Uh -huh. okay. Eh, sería secretary. Uh -huh. Y contador se dice accountant. Yes, accountant. Okay, thank you. Good. What about uh, Carlos? Can you mention one or two, Carlos? Okay. Um, supervisor. Yes. Truck driver. Thank you. Good. What about Elena? A salesperson. Mm -hmm. And, una más? Sal ah. um, solo esa, okay, salesperson. I have a problem. Yes, yes, uh, I can notice. Uh, puedo notar que hay como uno bajo en el internet. Okay, good, thank you. Jenny, any other? Ya me, ya me dejaron, sí. Ya te, te la ganaron, ok. Pobrecita, Jenny, ok. Uh, Beverly. Uh, truck driver. Yeah, truck driver. Monitors, no, algo así. Monitorist, yes. A monitorist. Thank you. What about Silvana? And radio, radio host, yes. and floor manager. Floor manager, yes, eso no me lo habían dicho, ok. Creo que sí están todos, solo hubo una que no me dijeron, pero está bastante. Yes. Material operator. Yes, material operator. Yes. Good. Um, very good, I think you are improving, creo que están mejorando la parte del listening. Um, so, este mouse está loco. Okay. Here you can see. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, manager, truck driver, maintenance, 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 or maintenance. Thank you. Vamos a lo siguiente. Look for the mistake. Mistake significa error como su hex. Eso significa mistake. También podemos decir error. Ok. Look for the mistake in each sentence. En cada oración vamos a ver un error. Hay un pequeño error. Circle the incorrect sentence. Entonces vamos a ver cuál podría ser un error en cualquiera de estas. Tal vez me ayuda Reina acá. Y Carlos. Take your time, tomen su tiempo para ver cualquiera, ¿verdad? Cualquier número. Me? Ok, Carlos, go ahead. What number? Uh, the first. Ah, the first, yes. Mm -hmm. uh, we are marketing manager. Yes, Sorry. we are. <laughs> Thank you. We are en lugar de we are. Ok. And Reina, are you ready? Then we go with Silvana. Yes, and we in la number one. Okay, and number ah. one is taken. 
ya la tomaron. I'm sorry. Tendrás otra si no te doy más tiempo. No problem. Um, ajá, we are. Ok, sí, es we are, pero esa ya le, ya le dijeron, Reina. Vamos con otra. Ah, oh. ya. ah perdón. Te la ganaste, um, dormiste en clase. <ríe> yes. Yes. No problem, te voy a dar tiempo. Um, uh -huh. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Aquí a Silvana le había dicho, ¿verdad? Después vamos con Sam, con Samuel. Uh -huh. Ok, Silvana. The number, uh, the number two, she isn't Margarita Marroquín. Yes, she isn't, no es she aren't. Uh -huh. Thank you. Ok, Sam, are you ready, my friend? Ok, uh, number three. Yes. Number three, she isn't Margarita Marroquín. Natalia uh, and Sarai are the new super supervisor. Yes, perfect. Natalia and Sarai are the new supervisor. Nada que is. Thank you. Okay, good for you. Now uh, let's listen to Naum. Number one is second, two and three. We have four or five, depends on you. Okay, teacher. And number four. Okay. My my boss is George Sandoval. Yes, my o boss Jorge is. Mm -hmm. Yes. George or Jorge. Yes. Correct. Okay. Thank you. Thank you. Okay. okay. Um, Reina, ¿me podrías ayudar con las cinco? Ya me ganaron todas las que había podido hacer. Así es la vida. Así es la vida. Nos ganan cosas y personas. There. <laughs> There. Vamos. There. Lo que salga de tu corazón. Ay, pues nada, agua no sale. Tiene que salir algo. Ok. Their secretary, su secretaria. Estamos hablando de una secretaria. No. No. No vas a intentar no, de una okay. vez. Luchar por ese amor. Imposible. Vamos. Their secretary is. ¿Se escuché? ¿Ise? Yes, isn't. No. Yes, ya ves. Todo se puede, que uno cree en el amor. Uh, okay. Uh, 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 Their secretary isn't Laura <laughs> Miran. Uh -huh. Así es, yeah. isn't. Lo que pasa es que confunde okay. por este their, pero se, están hablando de una secretaria que no es Laura Miran. Ajá, okay. uh -huh. uh -huh. uh -huh. eso, eso es lo que pasa. Ok, very good. Thank you. Vamos con otra listening activity y necesito que tengan en cuenta eso. Mira, vamos con el name. Last name, age, occupation, place, favorite food and favorite music. One, two, three, four, five, six, seven. Yeah, there are seven, mm, what? Seven categories, siete categorías, okay? Entonces tenemos esta palabra age. Elena, ¿qué significa age? Edad. Yes, edad. Mm -hmm. Name, last name, age, occupation, place, favorite food. Favorite news. Muy bien, comenzamos con el primero. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad. And my favorite music is jazz. Okay, let's listen again. Vamos a escucharlo de nuevo. Okay, sorry. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Sorry. I am from Canada. Canada. My favorite food is food is food is salad and my I'm Sorry. My favorite music is jazz. Okay. Number two. 
Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, let's listen again. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Now we go with number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is combi. Okay, again, number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken. And my favorite music is combi. Okay. Creo que medio se alcanza a escuchar la, lo último, ¿verdad? Pero sí se, se deduce. Okay. Number four. Vamos con el número cuatro. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Okay, this is super fácil. Vamos otra vez. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Okay, I think that was really easy. Esa estuvo como que bastante fácil. La número tres es la que estuvo bien, un poquito acelerada, verdad? Que son eh, pues algunas estudiantes de inglés o algunas son maestras a, la, a las que les pido pues colaboraciones para que me puedan mandar estos audios y que realmente sea más, eh, bueno, que ustedes puedan escuchar diferentes tipos de acento, ¿verdad? Pronunciación que ese es mi principal objetivo, que ustedes vayan pues eh, acostumbrándose a eso, ¿verdad? A que puedan a que puedan, pues, identificar diferentes palabras y no solo el acento, mi pronunciación, ¿ok? What about the number one? Do we have the information of number one? What is the name of that person? Yes, teacher. Ok, uh, Hello. Yes, tell me. Benjamin. Hello, hello. Benjamin. Benjamin. And last yes. name? Miss. Ok. Age? Uh, 21 years old. Mm -hmm. 21 years old. Occupation? His occupation is carpenter. Mm -hmm. Place? He is, uh, he's from Canada. Mm -hmm. Favorite food? His favorite food is salad. And favorite music? His favorite music is jazz. Okay, let's uh, see this man. Uh, Benjamin Smith, yes. 21, Carpenter, Canada, Salad, Jazz. Okay, good. Thank you, Jose. What about number two? Any other? Um, okay, I think Carlos has some information or I don't know who else. Mm -hmm. Me, teacher? Yes, go ahead, my friend. Um, your name is Tatiana. Mm -hmm. Your last name is Williams. Yeah. Uh, he, he she, she, she is, she is. She, uh, she is 39 years old. Mm, okay. Um, she is a manager. 
Okay, place. Uh, she is from USA. USA. Uh, she is from USA. Yes, she favorite from, food. Okay. Um, she's favorite food is hot dog. Mm -hmm. Her favorite music is reggae. Thank you. Good. Ahorita vamos a estar hablando de her, ¿verdad? Así como lo dijiste, Carlos. Her favorite uh, food, ¿verdad? His favorite music y todo eso, ¿ok? And let's see. Yep. Yeah, uh, this person is uh, Tatiana. Yeah, Williams, 29. And she's manager, plays USA, hot dogs, reggae. Ok, uh, let's listen. Naum, do you have information? ¿Tienes alguna información? Yes. Ok, go ahead. Number three. The, the, you said you give it a more difficult, but I'm going to. No, ah, come on. You can do it. <laughs> no, es que okay. esta mujer le pedí ayuda, pero andaba así toda apresurada. So, go ahead. Ok. Ok. If I mistake you. No you problem. Can... You relax. Okay. But her name is Claudia Acosta. She is 48 years old. She is a, tribe, a, tax, a taxi driver. She is from Chile. And her favorite food is fried chicken. And her favorite music, I listen country. I guess it's country. Casi, music. casi. Cumbia. Ah, no, no. ¿Cómo no? Okay. ¿Cómo? Es que sí, la verdad no, que está teacher, muy but, No, but I, I heard that it say country, but... Va, ya lo vamos a escuchar otra vez. Va. Ok. Ajá, ok. Claudia Costa, 48, taxi driver. Ajá. Chile, fried chicken. Uh -huh. Cumbia. Tú escuchaste country. Algo así, quizás. Ajá. Bro, pero no the, the word was... was Ajá, like... Very, ajá, the, 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 the pronunciation was very, very... Yes. Okay, you know. okay, it was okay. very tricky, but good, good for you. Bien, este sí estuvo okay. un poquito complicadita, ¿verdad? Okay, uh, Jenny, uh, you have the last one. ¿Tienes algo de la última? Uh, her name is Michelle Rodriguez. Mm -hmm. uh, she is live. Mm, she is what? Um, she is... Uh, The age? She's lived no. no, no, no. She's from in El Salvador. Mm -hmm. <laughs> she is 37 mm -hmm. years old. You, her, her occupation? She's yeah. uh, is supervisor. Mm -hmm. Favorite uh, food and favorite music? Uh -uh. No. <laughs> Okay, yeah. okay. What about Jairo? Do you have information, Jairo? Favorite food and favorite music from the last one, from number four? No, okay. Sorry, music, salsa. Okay, salsa. Huh? And what about favorite food? Sorry, food. No, 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 no. no. Okay, yes, this is a little tricky. So? Ajá, so. so Yes, good Bean soup, aquí estamos ¿ve? Michelle Rodríguez 37, supervisor El sabor le gusta ¿ve? Bean soup, ¿verdad? Sopón de frijoles And her favorite music Is salsa, como dice Víctor Manuel Le gusta, ella le gusta Es lo que quiere salsa, ok Thank you, very good um, Listening skills, buenas habilidades De escucha, recuerdan que no necesariamente Solo lo que me han dicho es porque tienen esta, esta información ya, ya identificada, sino que ustedes si lo escribieron, pues son puntos para ustedes. Ustedes piensan como que van bastante bien, ¿verdad? Thank you. Bien, tenemos otra vez con la short presentation, pero antes de la short presentation nos vamos a ir con los adjectives. Ten vamos a estudiar dos tipos de adjectives. Tenemos personality adjectives and physical appearance, ¿ok? Personality adjectives and physical appearance. Ok, um, tenemos acá, le voy a mostrar um, un, pues, le voy a mostrar una imagen acerca de es, algunos adjetivos. Y le voy a dar solo cinco segundos, ¿verdad? Para que puedan, ¿qué? Identificar algunos de los 
adjectives, ¿verdad? Algunos de los adjetivos que, um, pues, vamos a ver en este momento. Sí. Ok, solo cinco segundos les doy. Esto está bastante fácil. Ok, we go with Elena. Ok, Elena. Uh -huh. Me agarré en curva, teacher. Ah, pues adiós, así es la oh. vida. I'm sorry. Oh. <risa> oh. No. Old, viejo me estás diciendo. Gracias, thank you. Ok, no, no, no. Ok, who else? Uh, ¿Quién más? Bueno, vamos a ver. Sí. Ajá. Cute. Tall. Ok, eh, me está diciendo tall. Y alguien dijo cute, ¿verdad? Gracias por lo de cute. ¿Qué más? What else? Short. Short. Mm -hmm. Short, exacto. Strong. Sorry. Strong. Strong. Thank you, thank you. Mm -hmm. Yes. Slim. 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 Delgado. Como todos queremos ser, pero es difícil. Ok. Pretty. What else? Pretty. Yes. Other. What other? Brown skin. Yeah, brown skin. Yeah, in that case, eh, es la piel como mo morena, ¿verdad? Ok. Um, what else? Te tenemos otros que... Bueno, se los vamos a mostrar acá. En este caso, uh, here we have some adjectives, ¿verdad? Entonces, en el caso de young, young significa joven, old es viejo. ¿Verdad? Es, aquí ven a la viejita, la abuelita. Young, old, tenemos slim. Eh, no sé si han visto unas eh, tallas de camisas que es slim fit, ¿verdad? Que son tallas un poquito más, más pegaditas al cuerpo, ¿verdad? Y todo eso, no son tan grandes. Thin, oigan bien, thin significa delgado, pero delgadito, delgadito, ¿verdad? Um, tenemos chubby, ¿verdad? Que esto es, es como cuando alguien está como un poquito pasado de sabrosura, ¿verdad? Como tiene un poquito de gordura acá, ¿verdad? Así estoy yo, chubby, ¿ok? Tenemos strong, que es fuerte. Weak, que es lo opuesto, que es delgado. Perdón, perdón, débil. Weak, débil. Bold, es pelón, lo que los hombres no queremos. Tall, alto. Short, pequeño. Cute, es lindo. ¿Verdad? Es lindo. Alguien cute... Puede ser lindo por su personalidad, pero también por, por su físico. Esto es, eh, pues, principalmente para hombres, como decir, handsome, guapo. Pretty es bonita, y este adjetivo es principalmente para mujeres, pretty. Como la canción Pretty Woman. Pretty Woman. Tenemos a Ugly, a pobre Shrek, que lo ven feo, ¿verdad? Ugly. Tenemos Brown Skin, creo que se llama Abu. Creo que, o, oh, no recuerdo cómo se llama él. Creo que sí se llama él. Ok. Brown skin y tenemos white skin, ¿verdad? Que es piel este, blanca, ¿ok? So, um, para describir a alguien, simplemente vamos a decir, eh, por ejemplo, si están hablando de su hermano, my brother is slim, ¿verdad? O my brother is tall and slim. O podemos decir, my brother is slim, ugly and tall, ¿verdad? Así que podemos pues hacer estas combinaciones. Repitamos, young, old, slim, thin, chubby, strong, weak, bold, tall, short, cute, pretty, ugly, brown skin, white skin. ¿Ok? So, Beverly, ¿cómo decimos feo? Ugly, ay, te reí, Beverly. Good. Hugo, ¿cómo, how do you say viejo? Old. Old, yes. Carlos, how do you say delgado? Thin. Thin, una manera, ok. Naum, ¿a otra forma de decir delgado? Slim. Yeah, slim. Good. 
Elena, ¿cómo decimos así gordito, pasadito, sabrosón? Chobi. Chobi, yes. Los chobis son los mejores. Ok, good. Let's listen to Vane. Vanessa, ¿cómo decimos, how do you say pequeño? Short. Yes, Silvana, alto. Short. So, yes, that's it. So, now here, well, here we have some other adjectives. Tenemos más adjetivos que lo vamos a ver más adelante. Pero el objetivo es que podamos describir. Es que podamos describir a ciertas personas, ¿ok? Eh, ya vamos a ver otros adjetivos. Principalmente ahorita vamos a ver. Porque vamos a escribir algunos familiares, ¿ok? Now, here we have... Um, This is like a family tree, un árbol familiar, un árbol genealógico. Tenemos grandfather, grandmother. Pero también podemos decir grandpa o podemos decir grandma. Ok, so grandfather is like very formal. Es como un poquito formal, verdad? Grandfather es como decir abuelo, pero cuando decimos grandpa, hey grandpa, decimos como cuando decimos a alguien abue. Mira abue, tal cosa. Entonces, that's like the difference. Here we have father. Mother. En lugar de father podemos decir dad o daddy, ¿verdad? Que es papi, ¿ok? O pueden decir sugar, daddy, ¿ok? También tenemos mother, ¿verdad? Que significa mamá, pero podemos decir mom o podemos decir mommy, ¿verdad? Se puede decir mommy. Los niños normalmente dicen eso, ¿verdad? Mommy, daddy, o podemos decir mom, dad, o simplemente father, mother, ¿verdad? En el caso este, del hijo decimos son o hija se dice daughter. Daughter, lo que le decía la vez pasada Silvana, ¿verdad? Que explicaba esta palabra, daughter. Y si tenemos una mascota le decimos pet. Pet es una mascota en general. Para decir tío decimos uncle, ¿verdad? Uncle, no uncle, ni uncle, no uncle, uncle. Y tía se dice aunt. Aunt. Uncle, aunt. Para decir primo, prima, fácil. Cousin. Cousin. Ok. So, grandfather, grandmother, father, mother, son, daughter, pet. Uncle, aunt, cousin. Ok. ¿Alguien sabe cómo se dice suegrita? Suegra. Mother in law. Mother in law. Yes. Saluda. Saluda, José. Ahí, si te están viendo. Ok. <ríe> Mother in law. ¿Verdad? Que es la suegrita, la que todos queremos. Todos la amamos a la suegrita. Ok. Hugo solo se ríe. Ok. Good. Ahora. Si... <ríe> ok. Ok. No. Eh, para decir eh, suegro. Hey, suegro. Uh -huh. Mother-in-law, suegra. Entonces, suegrito, se dice. Father-in-law. Father Father-in-law. Yes, yes. Déjenme ver si tengo. Aquí está. Yes. Um, I'm sorry. Uh, aquí está. Mother-in-law. Es así. Law significa ley. Como que ley, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La favorita de Hugo. Y aquí tenemos father in law. Suegrito. No sé cómo se llevan con sus suegros, pero llévense bien. Les recomiendo. I recommend you. ¿Verdad? Sí, dice Hugo. Ok, so. Mother in law. Father in law, ¿verdad? Suegrita y suegrito, ¿verdad? Ahora, también tenemos en el caso del cuñado. Tenemos cuñados o cuñadas, algunos hacen favores, otros no, todo lo contrario. Right? So, cuñado, ¿alguna idea cómo se dice cuñado? Linda. Brother in law. Sí, mandarle un saludo. Okay. Brother in law. Low, low, low. Y para decir cuñada, las cuñaditas especiales que. Nos queman. Sister in law. Yes. Sister in law. 
Ahora digamos que ustedes, después de tanto tiempo, se dan cuenta que tienen hermanastros y hermanastras. Una idea y, y se van a discutir la herencia. Hmm. So, how do you say hermanastro, hermanastro? No idea. Step brother. Yes. Y hay una película que se llama que es de la Step brother. Ok. Step brother es hermanastro. Vaya, miren. In law, esto es una, una, digamos, una frase que se utiliza para eh, hablar sobre la familia, digamos, ya la extendida, la parte, la, 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 la que ustedes adquieren, ¿verdad? Cuando se casan y todo eso. Entonces, step brother, para decir eh, hermanastra, step sister. ¿Ok? Y siguiendo con esa lógica, para decir padrastro, step father. Y madrastra, step mother. ¿Ok? Así que, pues, eso es más que todo eh, parte de lo que es eh, el árbol familiar. Y este, vamos a describir, pues, ya vamos a ir pensando en, en describir a un familiar. My brother is, my sister is, my mother is, ¿verdad? Y podemos eh, seleccionar un adjetivo o dos, ¿ok? So, um, ya que tenemos esto, vamos acá. Como pueden ver, la familia extendida, ¿verdad? Tenemos... Uh -huh. Lo que nos faltó fue esto, ¿verdad? Nephew y niece. Sobrino, sobrino. Nephew, niece, ¿verdad? Y aquí está. Grandson, que es nieto. De ahí el resto ya lo vimos. ¿Ok? No problem. ¿Ok? Continuamos. Vamos con los... Bueno, esto ya lo habíamos... Um, estudiado. Lo de los possessive names, ¿verdad? Micaela's father is... Angel, ok, con eso no tenemos ningún problema y vamos a tener una pequeña conversation eh, relacionada a la familia, ok, así que en ese momento pues eh, se las voy a enviar. Pueden revisar en ese momento, ahí les ha llegado pues, uh, you have that information. Ok, aquí tengo otros adjetivos que necesito que uh, le demos una ojeada. Just uh, let me show you this. Ok, antes que veamos la conversación, vamos a ver esto. Tenemos, uh, ya vimos la personal, las eh, physical appearance adjectives. Tenemos la, los adjetivos de apariencia física. Ahora aquí tenemos personality. Mean significa malvado o malévolo. No, no sé si ustedes vieron la película Golpe Bajo con Adam Sandler, que hace un equipo de fútbol en, en, en la cárcel. Entonces, la, 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 en la camiseta de ellos dicen machine mean. Máquina del mal, ¿verdad que se llama así? Entonces aparece esta palabra, min. Shy es callado, ¿verdad? Shy es callado. Intelligent, inteligente. Polite es eh, amable, ¿verdad? Si quieren, le pueden, bueno, lo pueden tomar la captura o, o les mando esta imagen, ¿verdad? Le puedo mandar esa imagen después. Entonces tenemos, ¿verdad? Min, malvado, shy, callado, intelligent inteligente, polite significa amable, talkative, hablantín, una persona que habla mucho, talkative, generous, generoso, generous, hardworking, trabajador, como todos ustedes, outgoing, es una persona como extrovertida, lazy, tenemos esto que es Aragán, tidy, ordenado, rude, como pesado, burlón, brave, valiente, Aggressive, agresivo, esto se parece en verdad en español. Quiet, calmado, callado. Sensitive, sensible. Messy, 
no es el del Barça, sino que Messi significa acá desordenado, desordenado, ¿ok? Es lo opuesto de tidy, tidy es ordenado, Messi desordenado. Coward, cobarde, silly, tenemos a Patricio, que significa como tonto, ¿verdad? Peaceful, pacífico, amor y paz. Y affectionate, que es una persona afectiva, una persona pues, cariñosa, ¿ok? Bueno, repito, mean, shy, intelligent, polite, eh, talkative, generous, hardworking, outgoing, lazy, tidy, rude, brave, aggressive, quiet, sensitive, messy, coward, silly, peaceful, affectionate. Muy bien. Vamos a ver, Silvana, ¿algún adjetivo de los que acabamos de estudiar que te acuerdes? Te voy a preguntar algunos de ustedes, a ver si tienen. ¿Cómo están con la memoria de corto plazo? Ok, solo uno, Silvana. Outgoing. Outgoing, good. Let's listen now to Elena. And then Carlos. Sensitive. Ok, good. Carlos, then Linda. Um, lazy. <laughs> ok, lazy. Linda, then Reina. Uh, talkative. talkative, good. Reina, then Beverly. L lazy. Lazy, ok. Beverly. Polite. Polite. Mabel, then Hugo. Ok, Mabel. Hello. ¿Tienes su objetivo? Affectionate. 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 Yes, Affectionate. Thank you. Hugo. Then Vane. Hard working. Hard working. Yes. Vanessa. Then Jose. Shy. Shy. Yes. Shy. Good. Uh, Jose. Then Jenny. Messi. <laughs> okay. Messi. Uh, Jenny. Mean. Mean. Good. Samuel. Uh, do you have any adjective? Uh, yes, In intelligent. Intelligent, good. Naum? Generous. Generous, good. Thank you. Alejandra, are you there? Or oh, some poquito ocupado? Generous. Okay, generous. Yes, of course. Bien, tienen buena memoria. Good. That's... Es nice. Bien, así que tenemos eso. Nos faltaron algunos, ¿verdad? De, 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 ¿Verdad? Por ejemplo, silly, pobre Patricio. Peaceful, ¿verdad? Aggressive. Tidy, que es lo contrario de Messi. Y pues la mayoría me lo dijeron, ¿verdad? Entonces, es una manera como para poder describir familiares, para poder describir personas, cosa que vamos a hacer mañana. Ya voy a explicar una actividad que vamos a tener mañana, ¿ok? Y seguimos con las otras personas que nos hace falta para los 45 minutos, perdón, 45 segundos de presentation, seguimos, eh, nos falta 30 minutos para terminar la clase, ya casi, la, ya casi finaliza, ¿ok? So, let's listen now to, tal vez Jenny, ¿podrías? Your 45 seconds, please. Ok, I'm nervous. No, pero no, don't be. <risa> Como dice, okay. suave. Go ahead. Hello, everybody. Good evening. Uh, how are they? I introduce myself. My name is Jennifer Noemi Mata Aragón. I am 23 years old. I am a natural science teacher in a Adventist school. I work in Cojutepeque. I live in Cojutepeque with my parents and my brother and my lad cat. <laughs> uh, I love teaching. My favorite hobby is music. I listen to music, play the ukulele, read. I like stories. I learn about uh, psychology and I like to go uh, to church. And I have to learn English. I feel excited. 
Holy. <laughs> okay, that's nice. Good. One minute and five seconds. Okay, that was very good. Estuvo bastante bien. I'm sorry, do you teach? Me dijiste que enseñabas. Are you working in that? What do you teach? I'm sorry, I couldn't listen. Mm -hmm. What? Enseñas. Tú, are yes. you a teacher? Yes. What? You teach not English? At all, not at all. No, not at all science teacher. Ciencias naturales. Oh, good. That's good. Nice. That's very interesting. Yes. Nice. Teacher and musician. Yes. Mm. Nice. Músico y... Igual que yo. Okay, nice, congratulations. Um, what about Elena? Are you ready? Hi, teacher. Hello. Good evening. Um, my name is Carmen Elena Aviles. Uh, I am 20, 28 years old. I, I am from El Salvador. I live in Soyapango with my parents and my sister and my niece. Uh, I like to, to watch the movies uh, sense fiction mm -hmm. and fiction romantic, movies. romantic and the sus suspense Good. stories, thank you. Uh, my favorite TV show is Friends. Um, I usually get up at 5 a.m. Um, I like uh, the pop music. The pop music. Uh, I like Mexican and Salvadorian food. Um, my occupation is assistant data processing. I like dance salsa. Cumbia, merengue, etc. <laughs> and my hobbies are make accessories and, and watch the movies. I like um, go out for a walk with my family and my birthday. My birthday is August. <laughs> 29 and that's it. Okay, good. Thank you. Well, one minute and 30 seconds. Bastante bien, Elena. Okay. Um, lo han dicho bien, conciso. Uh, el orden de ideas, igual que Jenny. Muy bien. Les felicito. Nice. Perfect. Good. Now, mm -hmm. uh, let's listen to Carlos. Are you ready, Carlos? Okay. I tried. Yeah, try. <laughs> you try. Todo estamos okay. juntando acá. Yeah. Okay, well, hi, good evening, everybody. Uh, my name is Carlos Deras. Um, I am 31 years old. I am married. Um, I live in Santiago Nonualco with my wife. Uh, my occupation is industrial engineer. My workplace is in Soyapango. Um, my favorite color is black. My favorite food is burger. I like it. Um, I love to play video games. Uh, I'm currently playing games. Uh, Dying Light one in my PC gamer. Mm. Yeah, and my favorite uh, console is a uh, Nintendo 3DS. <laughs> um, uh, well, I can see. It's all. Okay, good. That's all. Nice. Uh, well, one minute. Very good. And uh, it is very interesting that, well, you live in Santiago Nonual. Is that, is that that correct? Okay. Good. Good for you. And, uh, well, very good information. Yes, entendió bastante bien. Excelente, Carlos. Thank you. Now we go with, what about Samuel? Hello, Samuel. Y después Silvana. Okay. Yeah. Uh, mm -hmm. Are you ready, Samuel? With, uh, yeah, with your presentation? I am ready. Okay, go ahead. Thank you. 
Okay. Uh, my name is Samuel Alfaro. Uh, I am 31 years old. Uh, and my profession is account. Today is, is a content day. Oh, congratulations. <laughs> yes, yes, yes. Thank you. And, and um, I work in a cooperative, cooperativa. Uh, I am married. I have two children. 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 Yes. Uh, Javier and Fernando. Uh, my favorite color is light blue and um, I like uh, Mexican and China food. Uh, oh, yeah. Okay, that's good, that's good, nice. One minute and 25 seconds, excellent, Sam. So congratulations, uh, hoy es el día del contador, ¿verdad? Así que me imagino que, bueno, en la oficina me imagino que hubo algo, ¿verdad? Normalmente a veces pasa eso, ¿ok? Nice, uh, I hope you have had a good day, espero que hayas tenido un buen día. Tranquila Silvana, tranquila, ya te vi. Ya, ya. <laughs> Gracias. Ok, good Thank stuff. You. Thank you for your information, very good, pronounced, bien pronunciado. Dale Silvana, es tu momento de brillar. Show time. Good evening, everybody. Um, my name is Silvana Martinez. I am 30 years old. I am a single mom. I live in San Salvador with my mom, my sister, my aunt, my grandma, and my daughter. Uh, I work in uh, Banco Pro America. And I was studying international affairs. And I spent time with Netflix and and my daughter and, um, uh, um, I, I like to read and I, my favorite color is light blue and I that. Okay, very good. Mira, 50 seconds, 50 seconds, very good. Thank you, Silvana. And it is good that you are working and you are a single mom, but I know that you are a hardworking person, una, una mujer muy trabajadora. Así que, pues, me alegra, me alegra que igual que estés aquí en casa. Thank you very much. Bien, vamos ahora a, pues, a ver lo de la conversation. Después seguimos con, uh, nos hace falta todavía Alejandra, Hugo, um, Vane, Mabel, ok. Ya vamos de, después con ustedes y vamos a, pues, vamos a ver esta short description. Vamos a hacer una pequeña descripción de la familia. Les acabo de mandar esta, eh, esta conversación y dice de la siguiente manera. Hi, y dice su nombre. Luego dice hello y también dice su nombre. Por ejemplo, hi Silvana y Silvana me dice hi. Josué. How are you doing? Y ustedes dicen excellent, cool, great. And you, y eso. Si se dan cuenta, es, es, ya, ya lo hemos hecho otras veces. Ahora dice, I hope, esto significa yo espero. I hope your family is okay. And tell me about your family. ¿Verdad? Eh, y cuéntame sobre tu familia. Y ustedes dicen, well, my, y comienza. Tienen que describir a tres familiares. My sister is, y bla, bla, bla. My brother is, my mother is, los familiares que ustedes quieran. Y lo describen. Acá. Luego le dicen, that's nice. Yes, and now you tell me about your family. Y ahora tú cuéntame sobre tu familia. Of course, por supuesto, of course. Voy a sombrear esto. Yeah. Of course. Y aquí comienza. Una vez que la letra A haya pues, hecho la descripción de su familia, ahora la otra persona. Luego, you have a beautiful family. Tiene una familia hermosa. Thanks, you too. Gracias tú también. Ok, it was nice to see you. Fue bueno verte. Y luego, let's talk another day. Vamos a hablar otro día. Goodbye. Y le dicen el nombre. Por ejemplo, goodbye, Silvana. Bye, Josué o Joshua. ¿Verdad? Así que está bien corta, miren. 
donde ustedes deben de agregarles esto, ¿eh? tienen que describir a tres familiares, así que les voy a dar por lo menos unos dos minutos para que hagan si quieren un machote, un draft, y ustedes pueden escribir, well, my mother is beautiful, o mi hermano tall, father short, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Necesito que describan a tres familiares, ¿verdad? Recuerden, hope, about, now, of course, nice, talk. Okay. Bien, ya tienen esa conversation um, en sus celulares, así que voy a formar los, las parejas en este momento mientras ustedes preparan lo que van a pues, comentar, lo que van a la descripción, ¿verdad? Les doy dos minutos para que la preparen. Muy bien, eh, 19 minutos y terminamos la clase, ya casi, ¿verdad? Esta sería la última actividad y después nos quedamos con los otros que nos hacen falta con la short presentation. I see you in a couple of minutes. Lo veo en un par de minutos, ya casi terminamos. Guys, go ahead. Let's practice a little bit. Vamos a practicar un poquito. Sí, sí, Ok. Hi, José. Ok, está bien, está bien. No, no, no hay problema. Yo lo espero. Okay. Hello, Jennifer. Hello, José. Ah, estamos en el aire. Yo era. Sí, sí, sí. Okay. Hi, José. Hello, Jennifer. Mm -hmm. <laughs> Entiendo. Sí. Ahora sí. Vaya, sí. Va. Uh, ¿Comienzas tú o comienzo yo? Ahorita. Voy a comenzar. Solamente que, que me cargue la conversación. Ah, va. Vaya. Uh, I, well, my mother is 60 years old. ¿Qué se decide? Outgoing. ¿Cómo? Outgoing. Out. Outgoing. Uh -huh. Out okay. My uh, my brother is is uh, pretty. My uh, silly. Um, uh, my grandfather is a uh, brave. 
that night? Yes, um, now you tell me about your family. Of course, my, my mother is shy. My uncle is hardworking. Strong, strong skin. Hello, guys. Uh, could you finish? Could you turn me Yes, teacher. Okay. Right now. Yes, yes. Okay. Um, solo un detalle. Jairo, tú me habías escrito, ¿verdad? Me, me preguntaste acerca de una frase. Uh -huh. I'm sorry, no te pude contestar. ¿Verdad? Ah, sí, sí, eh, sí. Going out, ¿verdad? Uh -huh. Going out. Uh -huh. Go, uh -huh. Going out. Y cuando, y fíjate que vi, 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 cuando decís outgoing, que es al revés, significa una persona extrovertida. Outgoing, ya. Yeah. Pero going out es salir, ¿verdad? Cuando sí. tú sales, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, going out. Going out. Así se pronuncia. Sí, going, going out. out. Yes, going ah, out. Okay. I'm sorry. No, lo siento que no te pude contestar Thank antes, ¿ok? No ok, problem. guys. If you finish, si ya terminaron, excelente. Ya casi te solo le puedo dar un minuto más mientras los demás terminan porque se me van a atrasar un poco, ¿ok? Ok. Thank you very much, guys. Really fine. And you? Fine. I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, my family, my sister is cute. And Bye. I fear, not fierce. They fear the little yeah, sister. my little sister is a constant. His little sister. Okay. Mm -hmm. It's a constant. Uh, Hello, Sam. Are you there? Hello. Hello. Okay. So tell me, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Uh, uh, great. Great. Uh, okay. Actually, Good. Did you uh, have I, some? Mm -hmm. I I I I start day with uh, breakfast in the pizza hut for oh, okay, the content day mm -hmm. and <laughs> and ocup, ocupé, o sea, busy mm -hmm. very busy because today is the last day for uh, the tax ah yes yes of course of course yes and ha, I have very much uh, declaraciones, ¿cómo se diría? Tax. Yeah, yeah, tax, uh, tax bill. Mm -hmm. A tax bill, yes. And um, after the after the class, uh, I have more tax bills. Wow, uh, I can imagine that uh, you were like uh, uh, pretty busy. The Swiss como que pues bastante ocupado con respecto yeah. a, a, a related to a lot of what a lot of paperwork, bastante trabajo que 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 tuviste hacer con documentación y todo eso. Okay, so good. So now um, let's see. Uh, I think you have practiced. Ya practicaron algo. Necesito escuchar un par. Uh, some of the adjectives that your partner told you. Algunos de los adjetivos que sus compañeros les mencionaron, ¿verdad? So, can you mention? Uh, you can you can mention two or three adjectives, okay? So, start with Hugo, okay, Hugo. Can you mention some of the words that you remember? Algo de, de que estuviste, creo que con Beverly, parece que estuviste hablando, ¿verdad? Yes. Entonces, okay. Mm -hmm. Can you mention some of the adjectives that she she said? Adjectives: intelligent, intelligent, mm -hmm. sensitive, silly. Oh, a quién le dijo silly? Okay, good. Okay, that's nice. Yeah, gran troll. Okay. 
Silvana, can you mention some adjectives that you remember? Of me or the no. Vanessa? Vanessa. Ah, okay. Her mother is a um, hardworking and the sister is a quiet. And the his his brother is a intel, intelligent. Intelligent. Intel okay. Thank you. Thank you, uh, Silvana. Okay. Uh, we have some other uh, participants. Tenemos otros que nos van a mencionar acerca de los 45 segundos. Nueve minutos y terminamos la clase. Ya estamos casi por retirarnos, pero creo que Hugo nos va a comentar acerca de su vida, ok, Hugo so, we are waiting, estamos esperando tu discurso hola bueno, mm -hmm. yes good evening everybody uh, my name is Hugo Ayala I work in the Escalón eh I am a accountant assistant. I uh, living in Lourdes with my family. I have a two child. Uh, my first child have uh, uh, 16 years, years old. Uh, another girl, uh, six years old, half years old. Uh, I I have a well, my goal. My goal is uh, be be engineers system. Okay. Uh, I love a, a study. Uh, I love uh, I love uh, the uh, how do you say manejar? Driving. Uh, I love driving. Uh, no, en el, uh, en el de, uh, por ejemplo, manejar una computadora. Ah, yeah, to manipulate. To manipulate, yeah. uh -huh. Yes. I love the manipulate a computer. I love a uh, system. Uh, Components, etc. Okay, uh, my favorite food is uh, pizza, hamburger. Um, that's it. Okay, thank you. Thank you. Very interesting information that you mentioned. Uh, almost two minutes, casi dos minutos. Very good. Nice. Solo un detalle. Cuando decís, yes. I, I have. Uh, okay, two okay. kids or two children, okay? okay. Porque de two child, child is niño, pero children is ah, okay. niño, okay? Ah, okay. Yeah. Thank you. Okay, you're welcome. That's that, that's the only thing. Okay, good. Y las últimas dos personas para ir terminando, Linda y después Mabel. Okay, Linda, are you ready? I think so. Yes, well, let's do it. Okay, my name is Linda. I am 27 years old. I live with my parents and my dog. I have one brother and I live in Ilopango and I am an accountant to Samuel. <laughs> and I, I work at Setia BRL and my favorite hobbies are uh, spend time with my friends and go out every weekend with my parents and my brother. Um, uh, I my favorite food is uh, tacos and sushi, and I like watch. Uh, Netflix series and that's that's it. Okay. Thank you. Excellent, Linda. Solo un detalle. Bien, un minuto y doce segundos. 
Eh, favorite. La T al final. Solo favorite. favorite. Everything uh, was okay. Todo estuvo muy bien. Excelente. Okay, Ale, hello. Uh, are you ready for your short presentation? Uh, maybe. Okay, go ahead. Let's do it. Ya solo nos quedan cuatro minutos, ya casi. Nos vamos. Okay, Ale. You go. Okay. My name is Alejandro Astorga. Uh, um, I'm living in North Plata de Rendero. My occupation is uh, agroindustrial engineering. Um, uh, my uh, well, I am a uh, 21 years old. My favorite. Uh, my favorite uh, food is uh, Mexican food, and um, <laughs> okay, good, thank you, excellent. Well, forty-five seconds, excellent. Um, thank you, Alejandra. I know that you are working, and thank you for for your effort. Gracias también por por tu esfuerzo. Okay. So everything was good. Todo estuvo bien. Bien. Vamos con Mabel and we finished. Okay, Mabel? Please go ahead. Hello. My name is Mabel. I have four seven, 47 years old. My favorite music is romantic. I have watched TV. My occupation is a uh, party maker. Uh, I have two children. My work is placed in San Salvador, Soyapanga. I live in San Salvador. I am divorced. Favorite food is mariscos. How do you say seafood? Mariscos? Seafood, comida del mar. Uh -huh. Seafood. 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 Mm -hmm. Favorite food is seafood. Okay. <laughs> okay. Nice. Nice. One minute. Very good. Solo un detalle, eh, Mabel. Se dice, I am 47 years old. Para decir la edad, no se dice, mm -hmm. I have, sino I am. Okay. I am. Okay. De, de, de ahí todo estuvo bien. Okay. Excellent. Muy bien. Un minuto, solo uh, I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Solo paso la lista de asistencia, así que vamos a ver. Ángela, hello. Estás ahí, ¿verdad? Yes. Hi, Thank you, Carlos. I am here. Thank you, Carmen. Elena. Ok. Ok, Carmen. Elena, sí sé que estás ahí, tuviste problemas. Por Ernesto, Ever, no. Flor, no. Hugo, hello Hugo. Present. Thank you. Cairo. Present. Thank you. Jenny. Hi. Hi. Beverly. Hi, teacher. Good. Uh, Jose Naum Palacios. Present. Thank you. Linda. Present. Thank you. Mabel. Present. Hello. Mauricio, no. Naum. Present. Thank you. Reina. Okay. Hello. Hello. Roxana. No. Vane. Present. Thank you. Samuel. Present teacher. Okay. Thank you. Silvana. Present. Ok. Um, gracias por el esfuerzo de estar acá. Sé que es lunes, difícil, pero pues. Terminamos la clase, nos vemos, nos vemos mañana. Descansen todo lo que puedan. Y una cosa más, por favor, eh, terminen eh, lo de la plataforma. Hay unas personas que le hacen falta unas tareas, que tienen nota baja, pero es por la, porque no han terminado todas las tareas. Por eso es que se les ve una nota un poquito baja. No es que sea muy baja, pero no han llegado al 10. Y yo sé que todos pueden llegar al 10. Ok, so, see you tomorrow. Descansen, ¿verdad? Ale, eh, estamos Así. pendientes contigo con la plataforma, Ale. Please, ¿verdad? Ok. Good night. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. See you. Good night. Descansen. Night. Bye bye. So night. long. So long. Ale, eh, estás ahí, Ale. Hello.
Hola, sí, aquí estoy. Ok, sí, solo un detalle contigo. Este, quiero consultarte, ¿pudiste acceder a la, a la plataforma? Sí, de hecho hice la primera tarea. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, sí, sé que, sé que estás un poquito cansadita y todo eso. Este, así que voy a pasar las notas mañana, en la mañana. Sí. Eh, esperaría que, 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 que si puedes terminarla pues ahora uh -huh. si tienes tiempo por favor porque necesito pasar esa nota porque no o sea podría pasar tu nota pero está muy baja uh -huh. porque te hacen falta las otras tareas ok Ay, de acuerdo hoy te lo voy a hacer ok así que uh -huh. pasa. gracias con lo cual. Gracias. goodbye gracias. goodbye Ok, um, so um, the 10 minute session was meant to be with was meant to be with Ever Norberto Orantes. Unfortunately, um, he was absent in the class. So uh, it is difficult for him to be here. Okay, so we started uh, the uh, we did a review of the alphabet. And it, it was uh, very interesting how students now, they can, uh, they know the difference between vowels and consonants, especially with this alphabet in which he can, they can see. They can see the, the difference between consonants and vowels. So now they can pronounce A, E, I, O, U, and they can also pronounce the rest of letters that are not uh, vowels. Then we have like a short spelling bee contest. Uh, they spelled different names, uh, different classmates' names, and also uh, they selected some names. They uh, mentioned some family member names. And also, uh, they did it uh, very good. They pronounced uh, different uh, times in a lot of names. So after that, we uh, reviewed the possessives, the possessive adjectives and possessive nouns. Uh, in this case, my, your, his, her, its, our, their, or possessive noun that uh, it is our teacher's name, Pedro's address, Melissa and Dora's last name. So, uh, they had a short presentation. In which they could, they had time to to introduce themselves in a general way, but also they did it in with specific details. They um, added like different information in comparison to the first time. In the first time, they, uh, well, the first day, they had a short presentation, a short introduction, so. In the first day, they only said, my name is, I am, years old, my last name. They also, yes, uh, added some personal information. 
But now, they talk about favorites. Uh, they talk about likes and about the job they do, the functions they do. Uh, they talked about food and some other topics that were not covered in the first class. After that, uh, we had a listening activity uh, in which they had to write down some of the professions and, and some occupations. And this is a very good activity for them to have like, a clear idea about different jobs that they have or oh, they are surrounded. For example, industrial engineer, storehouse uh, assistant, and monitorist, material operator, uh, radio host, cashier, uh, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver, maintenance. After that, uh, they had some sentences in which they, uh, they corrected. They corrected uh, these sentences. For example, in number one, we are marketing managers. Uh, uh, one by one, uh, they were correcting these sentences. They said, we are marketing managers. And then uh, number two, she aren't Margarita uh, Marroquin. Okay, uh, she, they said she isn't Margarita Marroquin. Then, uh, Related to number three, Natalia Saray is the new supervisor. In that case, Natalia Saray are the new supervisors. My boss are Jorge Sandoval. So they could correct the, the, that sentence. They said, my boss is a Jorge Sandoval. Then the secretary aren't Laura Miranda. The, sec the secretary isn't Laura Miranda. Then we have like a listening activity related to identifying some names, last names, age, occupation, place, favorite food, favorite music. They did it very well one by one. They were um, identifying these names, last names, age, occupation, place, favorite food, favorite music. They had also conversation related to family. And well, we, we, we couldn't uh, finish uh, these examples, but tomorrow we're going to continue with uh, this affirmative, negative, and question form for the sentence with verb B, and even also with, with using the third person. So this class was very productive. Um, even we had like a tongue twister, that, that is something good for them to develop fluency. So um, in conclusion, students, they are advancing. They are finishing now the unit number one. So they already studied in five classes. They are advancing and they have potential. Uh, most of them have had uh, attended to, well, they attended to uh, some courses. So that's a good point. And 
well, tomorrow we're going to continue with, uh, well, advancing and improving different areas. So see you next class.